Très bien, merci vos alliés et belles beaucoup l'Andabiso sur Cléboa Original, le point net du grand prêtre César Ngadipé Tchamaloba, officiel avec votre humble serviteur Gradi Mouya, autre m'a dit le fils de la promesse, tous alliés, on a tout conseil à l'abino Moussala, Kaka Nengebo Linga Kanaïp Sakabino, confiance, paix, fidélité, n'abino Ndepe Sakabiso, courage, yako servir, bino Nathan Oebo, cause la biso, tout servir, bino. Tous alliés en direct. Il y a la République démocratique du Congo, précisément, dans la ville province, il y a Kinshasa. Alors, on va présenter Bino, dans mon colo et l'élo. Oui, ils allaient bongo contre on dit il y a Conseil de ministre. Oui, les cas qui bongo mon colo il y a vendredi 30 septembre 2022, dans la République démocratique du Congo. Et c'est quel bruit que Conseil de ministre il y a vendredi aussi que les cas ils allaient qui bongo présider dans mon conduit il y a Mboka Félix Antoine Tshiseke Chilombo Maxila Kaye Beton. Fachi Beton, n'est-ce pas, 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 Azali wana pona ko servi wa imbo ka azali wana pona ko servi ba kongomani atako bo lembu ya voyage atako eh, azwi tango ya ko pe mate ka si aleki ko solana ba ministre pona nyoso ko luka kimia na republi demokrati di kongo pe ko vivre malamu ya ba kongomani alors tv zali radio te tolanda na bilili o ezala ki bongo contre rondi eh, ya conseil de ministre ya vendredi 30 septembre 2022, Ngaï Nabi nous écoute ni prochainement, toujours la même chaîne, Cléboa, original du Grand Poids de César, Ngaï Nabi, Tchamaloba officiel, pour nous informer nous dans temps réel. Alors, portez-vous bien, au revoir, à très bientôt. Compte rendu de la 71e réunion du Conseil de ministres, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce samedi 30 septembre 2022 par visioconférence la 71e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Au premier point de la communication du président de la République, le président de la République est revenu sur la participation de la République démocratique du Congo à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a fait part au Conseil de sa participation à ces travaux qui avaient cette année pour thème un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. La République démocratique du Congo, notre pays, a fait entendre sa voix par lui sur les enjeux nationaux et internationaux, notamment les questions liées à la sécurité et à la paix, au changement climatique, l'économie mondiale post-Covid et la lutte contre la pauvreté. Au cours de cette Assemblée générale, le président de la République a lancé un appel au respect du droit international et surtout du multilatéralisme qui sont à la base de la création de l'Organisation des Nations Unies et ont fait leur preuve au cours de notre marche collective. Il a rappelé l'importance de reformer les systèmes actuels des Nations Unies afin de l'adapter aux défis de l'heure et de notre temps, en respectant les équilibres géopolitiques par l'accès de deux postes de membres permanents et de deux autres membres non permanents à l'Afrique avec les mêmes droits. Du point de vue national et par devoir de vérité, le président de la République, chef de l'État, a dénoncé l'agression injuste et illicite sur le plan du droit international dont notre pays est victime de la part du Rwanda, qui utilise un mouvement terroriste du DiEM 23 par procuration et ce face à l'impuissance de l'Organisation des Nations Unies et à l'indifférence de la communauté internationale, et qui vont même jusqu'à soutenir des mesures de restriction affectant nos capacités de défense. Il a appelé à la réqualification du calendrier de retrait de forces de la MONUSCO dont les faiblesses et limites ont été reconnues au plus haut sommet de l'administration onusienne. Le président de la République a terminé son propos en rappelant la détermination du peuple congolais à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays, quel qu'en soit le prix. Nous devons nous mobiliser.
tous et toutes pour cette cause existentielle, a-t-il insisté. En marge de ces assises, le président de la République a aussi eu d'autres échanges avec d'autres dirigeants du monde et des organisations internationales. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil sa volonté, même fois exprimée et manifestée, d'améliorer la cohésion sociale dans notre pays, de créer les conditions favorisant le développement d'une classe moyenne dont le nombre sera en croissance sensible du fait de leur accès à des emplois, tant dans les secteurs privés que publics. En effet, la cohésion sociale et la prospérité partagée qui reposent impérativement sur une exploitation optimale de la diversité des ressources naturelles que regorge notre pays doivent se concrétiser par une dynamique de création nette d'emplois et des emplois correctement rémunérés et décents. La création nette d'emplois, principalement dans les secteurs privés, devrait demeurer une préoccupation majeure du gouvernement pour absorber le nombre exponentiel des jeunes tant diplômés que non qualifiés qui arrivent chaque année et qui se déversent sur le marché du travail. Cette situation s'observe sur l'ensemble de nos 26 provinces, principalement dans les villes. En outre, il est établi que les niveaux du taux d'emploi dans un pays traduit les dynamismes de son économie, mais permet aussi au gouvernement d'ajuster ses politiques publiques en vue de temps vers une situation de plein emploi pour sa population active. Le président de la République a par ailleurs salué les efforts fournis par le gouvernement, notamment pour l'assainissement du climat des affaires, la stabilité du cadre macroéconomique, la réforme de la fiscalité qui sont profitables au secteur privé et qui doivent s'y mesurer, entre autres par des emplois préservés, créés et surtout diversifiés suivant les potentialités de notre économie. Le président de la République a instruit de ce fait le ministre et l'État ministre du Plan, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, sous la direction du Premier ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macroéconomique à partir de l'année prochaine, indiquant le nombre d'emplois nets et le taux de chômage. Le ministre et l'État ministre du Plan devra présenter d'ici la fin du mois d'octobre une feuille de route irrelative. Le troisième et dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de construire de passerelles piétonnes et viabilisation de la mobilité sur la voie rapide vers l'aéroport international de Ndjili. Le président de la République est revenu sur la persistance de multiples problèmes liés à la mobilité et à la sécurité routière de nos compatriotes. Il a rappelé la responsabilité du gouvernement de garantir une mobilité aisée et sécurisée à tout usager, y compris les personnes à mobilité réduite, lors de la conception et la, de la mise en œuvre des projets de construction de modernisation des infrastructures routières, particulièrement en milieu urbain. Cependant, après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard de Mumba et de favoriser la fluidité du trafic entre les communes de la ville-province de Kinshasa, et l'aéroport international de Njili, la sécurisation des piétons devra traverser cette voie rapide et plus qu'impérieuse. Le fait de voir des adultes et enfants enjamber les séparateurs est avilissant, dégradant et dangereux, a déploré le président de la République. Pour ce faire, il est urgent de relancer le projet des constructions de passerelles piétonnes tout au long de cet axe routier du boulevard Lumumba afin d'avoir de voies de passage sécurisées d'une rive à une autre. Il a ainsi instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui détient la tutelle technique de l'Agence congolaise de grands travaux, de commander à celle-ci un état des lieux sur la réalisation du projet initial des constructions des dites passerelles, mais aussi tenant compte de l'expertise de cet établissement public, de mener des études de faisabilité pour la construction des nouvelles passerelles tout au long de ces taxes afin d'avoir des espaces sécurisés au nombre suffisant pour les traversées piétonnes quotidiennes. 
intervenant à la suite de la communication du président de la République. Le Premier ministre et chef du gouvernement a axé sa communication sur deux points principaux. Mais bien avant de les aborder, il a tenu à rendre hommage au président de la République pour les discours de haute portée politique et historique qu'il a tenu devant l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de sa 77e session. Abordant le point de sa communication, le Premier, le Premier ministre a d'abord abordé le point relatif à la problématique des grèves dans les secteurs sociaux, notamment dans l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que dans les secteurs de la santé publique. À propos des mouvements observés dans les secteurs des l'ESSU, le Premier ministre a présidé, le jeudi 29 septembre 2022, une réunion d'évaluation des revendications de la corporation avec le ministre sectoriel accompagné des délégués, des délégués syndicaux du sous-secteur. Des avancées ont été notées, notamment dans l'approche devant prendre en compte les préoccupations d'amélioration des conditions de vie de professeurs d'université. Dans ces conditions, les délégués des syndicats des professeurs de l'université ont promis de restituer à leur père les conclusions de ces travaux avant de renouer avec les enseignements pour assurer une année académique apaisée en maintenant le dialogue permanent avec le gouvernement. Pour ce qui concerne les secteurs de la santé, le Premier ministre a commencé par déplorer avec fermeté les incidents intervenus lors de la marche de médecins du 21 septembre 2022. Il a par la suite informé les conseils qu'il a présidé une réunion avec les différents syndicats du corps médical qu'accompagnait le ministre de la Santé dans les buts d'harmoniser les vues pour une prise en compte et scission de leurs revendications. Ces échanges ont permis de dégager un cahier de charges qui pourra être examiné dans le cadre défini par les accords de Bibois en vue d'aboutir à une levée totale de la grève. En second lieu, le Premier ministre a évoquer le sujet relatif aux préparatifs de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Pour s'assurer de la bonne préparation des 10 Jeux, le chef du gouvernement a fait part au conseil de la réunion du comité de pilotage qu'il a présidé le jeudi 29 septembre 2022, séance qui lui a permis de relever les avancées à ces stades de l'évolution des préparatifs de cet important événement. Il visitera lui-même à cet effet les sites sélectionnés pour la tenue des Jeux en vue de s'enquérir personnellement de l'évolution de travaux. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a fait le point de l'état du territoire national dans sa communication. Il est revenu principalement sur les opérations qui se déroulent dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans le Grand Banundu, consécutive à la situation qui prévaut dans le Maïndoumé. Dans la semaine qui s'achève, le tas d'esprit de la population a été entre autres marqué par le discours du président de la République et la satisfaction de l'opinion au regard du contenu dit devant la tribune des Nations Unies, mais aussi par la persistance des atrocités perpétrées dans les territoires de Kwamut, province de Maïndombe, qui s'étendent depuis un certain temps sur les provinces du Kwango et du Kuilu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a par la suite brossé de manière synthétique la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays, avec un focus sur la situation dans le Maïndombe, à Kwamut principalement, qui demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement en ce moment. Compte tenu du développement de ces conflits et de ses conséquences, il se tient au ministère de l'Intérieur des travaux préparatoires du Forum des réconciliations en vue de rétablir la coexistence pacifique entre toutes les communautés de cette partie du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, a terminé son intervention en informant le Conseil d'une situation dramatique survenue le 28 septembre 2022 vers 4 heures du matin dans la carrière d'exploitation artisanale de minéraux de Sassé en territoire de Kambov. Il s'agit d'un éboulement qui a causé la mort de quatre de nos compatriotes. Le Conseil a aussi pris acte de son rapport. 
complétant le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et des anciens combattants, a pour sa part présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays. Il a indiqué qu'à l'ouest, la situation de Kwamut dans la province du Maïndombe est en passe d'être maîtrisée par les forces de défense et de sécurité qui y sont déployées et y intensifient le patrouille. Dans cette zone, deux axes principaux, notamment l'axe mongata massambio Bandundeville et l'axe massambio kwamut sont totalement sous contrôle. Un bon nombre des meneurs sont aux arrêts et en plein interrogatoire, tant sur place qu'à l'état-major de la première zone de défense située à Kinshasa. Les opérations de ratissage sont prévues pour la partie Kwilu où s'est réfugiée une bonne partie de ses civiques, a souligné le ministre de la Défense et ancien combattant. Revenant sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège, il a présenté quelques points saillants, notamment... L'arrivée le 22 septembre dernier par la frontière du Chacha, de gros véhicules transportant les matériels de contingents kenyans qui doivent être déployés dans cette partie du pays dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre de la Défense et ancien combattant a aussi fait les points sur les affrontements qui ont opposé le force conjointe de la République démocratique du Congo et de l'armée ougandaise Contre les, territoires, contre les terroristes des ADF dans les territoires de Djougou et Iromu en Nitori. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la COVID-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests Covid-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test Covid-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et où, en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sont contraintes pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi, 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ce point, Projet de transformation de l'agriculture dans le cadre du programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Le ministre de l'Agriculture, représenté par son collègue de la pêche et l'élevage, a présenté au Conseil l'évolution du projet de transformation de l'agriculture dans le cadre du programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Il s'agit d'une initiative du gouvernement qui émane du plan national de stratégie des développements 2019-2023, de la République démocratique du Congo, notamment dans son pilier 1 sur le développement du capital humain, création d'emplois, promotion du secteur public, privé et son pilier 5 sur le développement équilibré des provinces. Il a en outre présenté les différentes composantes qui concernent ce projet. Il a martelé que l'objectif du PTAPUDC est d'assurer une transformation agricole rapide de la République démocratique du Congo à travers une approche d'investissement ciblée et intégrée qui tient compte de l'urgence liée à la crise alimentaire due à la guerre en Ukraine, dont les conséquences devraient encore perdurer. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prise lors de sa 70e réunion tenue le 23 septembre 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Premier texte, projet d'un contrat de jeune venture et projet des statuts de la société issue de celle-ci. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a expliqué aux membres du Conseil le bien fondé du projet de contrat de jeune venture entre Afridex, 
représente, euh, structure du ministère dont il a la tutelle, et la société Green Medic SARL, et les laboratoires centres de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique Repat et projet d'autre part, de John Venture dénommé Congo Development Priority CODEP. Faisant suite à l'adoption, le 9 septembre 2022, du document de politique de défense de la République démocratique du Congo, dans l'un des piliers majeurs est l'autonomisation logistique de notre système de défense par la mise en place d'une industrie de défense. Le ministre de la Défense nationale a expliqué aux membres du Conseil les différents contours ainsi que le mécanisme qui vont permettre la mise en œuvre de cette joint venture. Cette joint venture permettra à son secteur, à travers notamment Afridex, de développer une intense activité de production d'armement, d'équipement et de production médico-pharmaceutique pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Deuxième projet de texte soumis au Conseil de ministres de ce jour, relatif à la création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Conseil congolais de la batterie. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Conseil congolais de la batterie en sigle CCB. Il a signalé que le Conseil congolais de la batterie est la structure technique censée suivre et évaluer la matérialisation des engagements du président de la République dans le cadre de l'exécution de ces projets ambitieux de la chaîne de valeur compétitive des batteries électriques en République démocratique du Congo. Cette structure apportera des éléments techniques nécessaires au gouvernement pour assurer la chaîne d'approvisionnement de minerais qui rentrent dans la fabrication de batteries. Le Conseil congolais de la batterie collaborera avec des conseils des batteries d'autres États en fonction des accords de coopération entre les dix États et la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Troisième texte, projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et périurbains. Le ministre de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans le milieu ruraux et périurbain, dénommé Fonds des développements du service universel des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication FDSE. Eu en, sigle. en donnant l'économie de ces projets, il a indiqué que les fonds des services universels déjà institués par le législateur dans le cadre de la nouvelle loi doivent être gérés par un établissement public qui constitue le troisième acteur institutionnel majeur pour promouvoir les télécoms et les TIC dans les milieux ruraux et périurbains ne présentant pas d'intérêt pour les opérateurs économiques du secteur. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Dernier texte soumis à l'examen du Conseil de ministres de ce jour. Projet de décret fixant les statuts d'un établissement public chargé de mobiliser et collecter les ressources financières destinées aux réparations des femmes victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes. Présentant les contenus de ce projet, le ministre des Droits humains a souligné que l'histoire de la République démocratique du Congo est marquée depuis plusieurs décennies par une série de violences cycliques et des massacres qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ces violences sont également contraintes des centaines de milliers de personnes à se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le propre de ces crimes dont la plupart restent à ces jours impunis et qu'ils ont engendré de nombreuses frustrations et humiliations 
pour les victimes au point de créer une atmosphère de méfiance et des suspicions entre celles-ci et les institutions. En effet, depuis près de 30 ans maintenant, chaque passage d'un conflit, le plus souvent interne, à un retour à la paix, font inévitablement apparaître la question du « que faire » pour régler les passifs des violations graves de droits humains occasionnées pendant les périodes violentes ayant endeuillé les communautés et fissuré la cohésion sociale. La justice transitionnelle semble au regard de problématiques qu'elle met en exergue apporter une réponse appropriée au retour à l'ordre institutionnel tout en favorisant la construction d'une architecture sociale basée sur de fondements plus solides afin d'éviter la répétition des violations de droits de l'homme. D'où les besoins essentiels de restaurer la paix et la cohésion sociale ne peut être véritablement matérialisé qu'en promouvant les réparations en faveur de victimes de toutes ces atrocités ainsi que leurs ayants droit. Ce projet de décret vient donc donner une réponse à ses compatriotes. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces projets de décret. Commencé à 13h, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h23. Je vous remercie.